Bonjour. Vous savez que une des raisons pour lesquelles c'est difficile de comprendre les phrases en français, c'est que tous les mots sont attachés ensemble autant que possible. Donc, vous connaissez certainement les liaisons, mais il y a aussi les enchaînements et je vais illustrer ça avec une belle chanson de Jean Leloup, « Balade à Toronto ». Donc, je vais vous mettre le document avec toutes les liaisons et tous les enchaînements surlignés de différentes couleurs. Et je vais les expliquer ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis, écoutez des chansons que vous aimez à répétition. Ça va vous aider à comprendre naturellement, intuitivement, ces phénomènes qui sont assez compliqués. Donc, pour les liaisons, j'ai noté les étoiles du Nord, les étoiles. Donc, on dit pas les étoiles, on dit pas les étoiles, on dit les étoiles. Étoile. Les étoiles. Donc, le Z, il va avec étoile. Les étoiles. Et ça, c'est avec toutes les liaisons, tous les enchaînements. C'est comme ça que ça se passe. La syllabe est réorganisée. Les sons changent de place. Donc, les étoiles du Nord. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aurait des étoiles. Donc, beaucoup de phrases avec étoiles. Et j'espère ne jamais arriver. Ça, c'est une liaison optionnelle, mais lui, il a fait ne jamais arriver. Nous devrons nous arrêter. Donc ça, c'est des liaisons. La liaison, c'est quand on ajoute un son qui est pas là normalement. C'est un comme les étoiles. Si je dis les livres, on prononce pas le S. À cause du e accent aigu, à cause de la voyelle, on doit prononcer le S et faire une liaison avec le son Z. Donc les étoiles. Maintenant, les enchaînements, c'est un peu la même chose, sauf qu'on n'ajoute pas de son. Donc, Techniquement, c'est plus simple, il n'y a pas de nouveau son, c'est une réorganisation des sons. Donc, la consonne, ou en tout cas le son du premier mot, est collé après le premier son du deuxième mot, après la voyelle du mot qui le suit. Donc, les plus simples, c'est les enchaînements consonantiques. C'est une consonne suivie d'une voyelle. Par exemple, « jaunit le ciel et rougit le soleil ».« Jaunit le ciel et rougit »,« ciel et » ciel et. Donc, l'enchaînement, c'est au lieu de dire ciel et, on dit ciel et. Jaunit le ciel et rougit le soleil. Donc, la voix continue, ça coupe pas. Une autre, un autre enchaînement consonantique, et tu m'appelles encore. Tu m'appelles encore. Tu m'appelles encore. Et le dernier, été comme hiver. Été comme hiver. Comme Hiver, c'est l'enchaînement consonantique. Comme hiver, été comme hiver. Les plus difficiles, c'est les enchaînements vocaliques. C'est quand il y a deux voyelles qui doivent être collées ensemble. Notre voix coupe pas. Par exemple, nous irons peu à peu, peu à peu, peu à peu. À... Donc, peu à peu, peu à peu, peu à peu. C'est difficile. Nous irons peu à peu. Et l'autre phrase avec un enchaînement vocalique, c'est le temps passe et un jour, on est vieux. Donc, et un jour, le « et », c'est une liaison interdite. On prononce jamais le « t », mais si c'est suivi d'une voyelle, il faut faire l'enchaînement vocalique. C'est la manière naturelle de prononcer. Donc, le temps passe et un jour, et un jour. Et un dernier enchaînement qui est plus avancé, « tant qu'il y aura des étoiles »,« il y a »,« il y aura ». Donc, « il y »,« il y aura ». Mais là, c'est prononcé vite tant qu'il y aura des étoiles. C'est tout. J'espère que ça vous aide. Salut!